y te damos gracias por tu amor, por tu bondad y quiero presentarte en esta mañana, Señor, la lección que tenemos. Te ruego que tomes mi mente, mi lengua en el nombre de Cristo y que todo aquel que escuche este mensaje, Señor, sea bendecido. Padre mío, en el nombre de Cristo te lo ruego. Señor, y tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos y conforme a esa misericordia y a ese amor te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén y Amén. amén. Gloria al Señor. Bueno, pues... La lección de hoy, aunque ahí me ha hecho una jugarreta el, el, el grabarlo y ponerlo, eh, vida en el Espíritu. La palabra del Señor, hermanos, eh, constantemente nos está hablando en el Nuevo Testamento de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es llenura del Espíritu Santo. Para tener una vida en el Espíritu necesito en la unción, el bautismo del Espíritu Santo eh, pero eh, es distinto y lo vamos a ir viendo eh, esta es eh, una vida en el Espíritu es lo fundamental ¿verdad? si yo quiero agradar al Señor tengo que llevar una vida en el Espíritu porque la carne no puede heredar el reino de Dios entonces la Biblia nos exhorta una y otra vez a vivir en el Espíritu, una vida de santificación. Algo que yo muchas veces y siempre lo estaré hablando, lo he hablado y lo seguiré hablando porque es la base fundamental del cristianismo. Muchas veces a la gente le gusta el entretenimiento, mensajes de aplausos y, y que no te, te, te lleven a lo que la palabra de Dios no dice, ¿verdad? Y, y esos mensajes realmente no te ayudan para nada. Y, y por eso es necesario poner atención a lo que la Biblia nos dice sobre la vida en el Espíritu. Vamos a ver ahora eh, la verdad central. El Espíritu Santo es central para la vida cristiana. Como antes he dicho, eh, en la, en la vida en el Espíritu y la llenura del Espíritu Santo son dos cosas distintas. Pero si no tengo al Espíritu Santo en mi vida, no puedo tener una vida en el Espíritu. ¿Amén? Por eso lo que tenemos que procurar es de ser llenos cada día del Espíritu Santo para que de esa manera pues eh, pueda vivir esa vida en el Espíritu porque si no, es el que nos da fuerza, es el que nos ayuda es el que nos prometió Jesús amén el versículo clave es Gálatas 5, 16 andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne ay hijo mío ¿Verdad? Siempre que ya sé que es un estudio que tenemos que dar por la guía o que hablamos de ello, siempre nos lleva a este punto. No satisfagáis los deseos de la carne. Claro, aunque tenemos el Espíritu Santo, pero seguimos teniendo autoridad en nuestro cuerpo. Por lo tanto, como el Señor le dijo a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? porque sabía que tenía envidia de su hermano y le dijo que el, el, el deseo sería conforme él quisiera. Es decir, el pecado que iba a cometer eh, no era porque Dios le mandaba, eh, o, o, no, 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 era porque, porque tú lo quieres, será tu deseo, como, conforme tú quieres. Y eso es lo que la Biblia llama también la concupiscencia, ¿verdad?, la concupiscencia, eh, cuando la concebimos, es cuando se concibe el pecado. Y cuando se concibe el pecado, entonces da luz. O sea, lo que se viene a decir es como si uno se queda embarazada o embarazado del pecado. Y cuando lo ha concebido aquí, pasa al corazón y entonces se ejecuta. Por eso cuando nos está hablando aquí, no satisfagáis los deseos de la carne... No, 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 no le obedezcáis porque esta carne mientras que estemos aquí en la tierra pues va a tirar al pecado si tenemos al Espíritu Santo nos va a tirar las cosas del Espíritu pero si no oro lo suficiente entonces no no alimento mi espíritu y entonces la carne domina y te atrae, te atrapa, te lleva ¿verdad? 
la tentación la pone el diablo, está muy claro, lo hizo con Cristo y lo hará con nosotros. Lo ha hecho y lo hará hasta que Cristo venga y lo lleve. ¿Verdad? Entonces, la tentación está. No lo podemos evitar. Nadie lo puede evitar. Sí podemos evitar la caída. ¿Amén? Y ya he leído en algunas ocasiones lo que la palabra de Dios dice y cuando nos habla eh, orar al Señor, santificar, tal, tal, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Amén? Entonces tenemos que evitar, ¿verdad?, eh, eh, pues las cosas que sabemos que a Dios nos le agrada. Por ejemplo, ahora, este es el tiempo cuando los móviles, el internet, el diablo se mete por ahí. Y si no tenemos capacidad de dominarlo, tenemos un problema, porque la tentación viene por algún lugar, ¿verdad? Por eso, eh, cuando hablamos, por ejemplo, que cuando llegan las Navidades, ¿eh? y hablamos acerca, hermanos, tener cuidado, porque si os invitan a la fiesta, ya sea de fin de trabajo, o os invitan a comer con la familia, tener cuidado porque te van a ofrecer vino, y te van a ofrecer whisky. <risa> ¡Aleluya! Y es muy fácil caer la tentación porque puedes decir, por cumplir, por cumplir, le trinco. Y claro, a lo mejor le das uno por cumplir, pero detrás del primero viene el segundo. ¿verdad? Y viene el tercero. Y entonces yo, cuando he ido muchas veces, en alguna ocasión, hace ya muchos años que no voy, eh, a mi familia en Madrid, pues no la de nadie, pues entonces me encontré a uno de que estaba casado con una sobrina, pastor, con un whisky en la mano. ¿Eh? O sea, ya había, había caído hasta ese punto. Y le digo, ¿pero qué haces? Y dice, esto no es malo, hombre, es que tú eres muy no sé qué. Entonces llega uno, ¿verdad?, que va cediendo y va cediendo, y llega un punto que no ve nada malo, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude, amén, a tener temor de Dios y a decirle a la carne no, ¿verdad? Es no... Y claro, yo sé que a veces uno dice, pero es que me ha tentado. Pero si tenemos al Espíritu Santo, si oramos, si buscamos a Dios, hermano, tenemos fuerza. Porque para tener fuerza para vencer, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y Cristo está en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Amén. Si no tengo el Espíritu Santo, no está Cristo. Así que es muy importante. Por eso tengo que cuidarme. Vamos al siguiente. Muy bien. Aquí tenemos, ¿qué significa ser espiritual? Es una pregunta. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es, qué significa ser espiritual? Aleluya. ¿Alguien sabía decirme? ¿O qué interpreta? ¿O qué interpreta? Sí, por ser, porque aquí hay, que vamos a estar viendo... Eh, una confusión que lleva tiempo, ¿verdad? Eh, que te dicen, tú eres un religioso. Oye, no. Vamos a ver qué es un religioso y qué es una persona espiritual, ¿verdad? Porque ha habido una confusión. Gente que quiere hacer lo que le da la real gana, ¿verdad? Y entonces dice, tú eres, si tú, por ejemplo, eh, yo. Hablo, hablo de mí, no, no juzgo a nadie, si alguien va eh, a la playa, yo no te voy a juzgar, pero como pastor tengo que enseñarlo. Entonces, eh, pues yo he discutido en alguna ocasión con algún pastor que ha ido a playas, yo sé que todas las playas están mal, pero algunas están peor que otras. Y hay playas que la gente va como viene al mundo. <risa> Por ejemplo, ¿no? Y que, y que algún pastor me ha dicho, ay, pastor, he ido, antes, por ejemplo, antes en Barcelona, eh, lo quitaron por los conflictos que hubo. Eh, es, eh, había una playa cerca de Barcelona donde estaba permitido ir completamente como vinieron al mundo, inclusive en la propia capital de Barcelona. Y entonces, pues, un matrimonio con su niña pequeña se fue allí. Y lo que hicieron, es que claro, había un problema, porque dice, a ver, los cristianos no podemos ir. 
Entonces hicieron, eh, hasta donde les dejaron una división, de, eh, dividieron la playa y pusieron como un letrero, de aquí para acá no se puede ir de nudo. Esto lo hicieron los propios cristianos ¿eh? de varias iglesias y de ahí para allá vayan ustedes. Pero ¿qué pasaba? Que los nudistas no querían, se metían a todas partes y se armó un escándalo ahí que, que, que era terrible, ¿no? Y, y, y claro, me decía, hermano, es que impresionante, mi niña ahí, y apareció un hombre completamente como vino al mundo, ay Dios mío, y llamaron a la policía y todo, y dijeron, no, no, es que pueden estar, está permitido, ¿verdad? Entonces, claro, eh, yo evitaría eso, de, pues, si no me baño, pues no me baño, me, me ducho. <risa> Ahora, disfrutar de la playa no es malo, es precioso, si uno puede estar. Pero uno tiene que tratar de, 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 de evitar estos sitios. Y ahí ha sido cuando yo en alguna ocasión he discutido con algún pastor y él me ha dicho, no, pero es que a mí nada. Y yo le he dicho, mira, perdóname, no es así. Mientras que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, la tentación está. Y cuando tú miras cosas que no debes y tú no me digas que estás en la playa y te aparece un hombre o una mujer como vinieron al mundo y que tú no vas a mirar. Porque es que tú no, aunque tú no lo busques, te pasa así, ¡pum! <risa> y, y, y esas cosas hay que tratar de evitarlas por el temor a Dios, mayormente, ¿no? Ahora, ir a la playa, ¿se puede ir? Oye, busca un lugar donde al menos la gente no vaya de esa manera. Porque es que hay gente a veces que ya no, no pierde el temor y le da igual. Y también a veces dice, bueno, es que en todos los sitios está. Bueno, yo lo sé, pues eh, procúralo, ¿no? Procúralo, porque luego el, el enemigo pues va, va a luchar ¿verdad? Contra, con eso. Me decía, yo ya lo conté en alguna ocasión, que eh, teníamos en nuestra casa invitado a unos misioneros, llevaban muchos años, y estaban en un lugar que no, eso ya no podían evitarlo, porque, eh, porque por la misma calle hay ciudades que, que, que es terrible, van, van casi en, como vinieron al mundo. Y, pero había una discusión acerca de esto y yo le dije, hombre, debe de tratar de, de evitarlo dentro de lo que puedas ¿no? porque a veces, a veces no se puede ¿verdad? y entonces la mujer estaba ahí que lo miraba y él decía, ah, a mí eso no me hace como que no le hacía ni funifa y la mujer se enfadó y le dijo, sí, 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 sí cuéntale por qué tuviste el accidente <risa> Y entonces se puso todo atacado a los nervios, todo nervioso, y no quiso contar. Y lo contó ella. Y dijo, hermano, ¿sabes lo que le pasó? Resulta que una mujer que iba, iba, iba mal, ¿no? Como, como estoy hablando. Entonces él iba conduciendo y resulta que había una curva. Y entonces se quedó mirando a la mujer y se chocó contra la pared. ¿Verdad? Y, 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 y bueno, qué bueno es, hermano, eh, eh, entender esto, ¿no? Que a, a un hombre o a una mujer le puede pasar, ¿verdad? Y, y Dios quiere que lo evitemos, ¿amén? Entonces, el, 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 la tentación, atención a esto, para no satisfacer el deseo de la carne, empieza aquí. Empieza aquí. Y el enemigo te puede tentar con lo que tú ves. Por eso... Cuando ha habido tanta gente que ha venido por el asunto de la pornografía, del móvil o del ordenador, pues claro, eh, tenían problemas, porque se metieron ahí y cuando se han metido, pues no han sido mucha gente y me siento a veces muy triste con muchas personas, porque digo, señor, es que no sé cómo ayudarles, porque en la eh, hay gente que te viene desesperados, ¿eh? hermana, y, y mujeres también desesperadas que quieren salir de eso y hemos orado hemos aconsejado y claro, el, el asunto es que dicen y yo claro, en eso también he aconsejado dicen que cuando una persona cae en eso que si no está en un centro de rehabilitación que no sale porque es semejante a la droga eh, dicen algunos y ciertamente Debe ser algo así, porque cuando yo he aconsejado, las personas me han dicho, pastor, es que yo, 
cuando estoy con personas no, evidentemente no, no entro dice, pero en el momento que estoy solo dice, es como un imán ¡Bum! ahí va y necesitan rehabilitación y ha habido un programa de televisión que efectivamente lo, lo dieron y, y dijeron sí desde que estoy aquí en el centro de rehabilitación no he vuelto a caer en esto ¿verdad? así que que el señor dé sabiduría cómo educar a nuestros hijos, a todo y a tener mucho cuidado amén, porque la carne es débil y en el momento que el diablo, el señor de prenda lo engancha entonces queda adictivo, es igual como cuando uno se inyecta droga eh, queda, queda adicto y no puede salir bueno, pues esto es aunque les parezca este año es algo parecido el señor nos ayude, bueno vamos que si no, no, no terminamos, el tiempo pasa muy bien ¿Qué significa, aquí vamos, ser religioso? Porque esto es de la guía, ¿eh? no es mío, y viene muy bien. Así que, en el sentido, ¿qué significa ser espiritual? Voy a explicar, es un hombre, una mujer, que tiene temor de Dios. Y, por ejemplo, si uno ve que le es de tropiezo, ya sea hombre, sea mujer, hay una de estas playas, pues es mejor que lo evite que dice que no le hace nada bueno, la conciencia de cada uno yo, yo respeto ¿verdad? por ejemplo, hay otro aunque a usted le parezca extraño eh, que, que ha ocurrido en muchísimas iglesias que no ven mal y esta mañana lo estaba viendo era un escándalo de ir a la discoteca y como eh, claro, el pastor lo veía muy mal, esto estoy hablando de una iglesia, no digo cuál, de que fuera una discoteca, esto le puso la discoteca en la iglesia. Y los jóvenes se metían en un cuarto grande y, y, y a bailar. Y lo, el colmo de los colmos, esta mañana, a mí me habían dicho que la iglesia de Cas Luna, no sé cuánto no escuchaba de Cas Luna, pues que, eh, que había una discoteca. Yo no lo he visto. Pero esta mañana, un hermano ha puesto un TikTok de un pastor de España, muy conocido, bailando en la iglesia con la hija de Cas Luna. Y haciendo así... <risa> Mira, hermano, te, te ríes, pero, pero no para reírte. Entonces, en la iglesia de la hija de Cas Luna... Pues han salido cantando como esto, ¡eh, Macarena! <risa> Algo parecido así. <risa> y se han puesto a bailar. Y, y oh, 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 oh. aquí ya nada se ve malo. Es tremendo. Porque bueno, hay iglesias que yo he visto que hacen cosas muy raras. Pero bueno, oye, hay iglesias que no conoces, pero oye, personas que son conocidas, ¿verdad? Que eh, tienen influencia, eso sí que hace daño. Pues eso es, ser un, eso es ser un religioso. Una persona que va a la iglesia, pero no tiene temor de nada. Una persona espiritual es la que tiene temor y cuando ve que hay algo donde le puede ser de tropiezo, no lo hace. Tiene cuidado cómo viste, tiene cuidado con la mirada, tiene cuidado dónde va, porque como había un libro que decía en sus pasos, y la pregunta que hacía era, eh, por ejemplo, decía el libro, ¿tú ves a Jesús en una discoteca bailando? Entonces, eso era en una clase del seminario. Y decía, no, pues entonces tú tampoco. <risa> a ver, así te iba haciendo ese libro una pregunta, si Jesús podía estar. ¿Tú ves a Jesús borracho? No, pues entonces tú tampoco. <risa> ¿Verdad? Es, es tremendo, ¿no? El, el libro está muy, pero que muy bien, ¿verdad? Y, y, y a muchos jóvenes ahí le ayudó eso es ser una persona espiritual y una persona religiosa no hay nada malo no ve en realidad nada malo sí va a la iglesia pero no vive conforme los mandamientos del Señor por eso Jesús dijo el que me ama mis mandamientos guardará ahora, ¿entendéis bien lo que es el contexto espiritual y religioso? ¿lo tenéis claro? sí, David sí, perdón, eh también de que no solamente entre en la área visual 
Sí. No, bueno, he hablado de la área visual porque es lo que más podemos entender. Pero también está en la área de cómo uno habla. ¿Cómo? ¿En el hablar? Porque si tú eres espiritual, no va a andar insultando a los o es, diciéndole cosas. Es todo, es todo. Vida. Exactamente. Sí. Si somos religiosos, bueno, estar en un lugar que cumple esa normativa, digamos así, del santo, de lo que sí. la actitud que le parece bien sí. porque primero se ha visto en su necesidad sí. un hombre, una persona espiritual va primero a orar a Dios claro. y se va a encomendar no solamente que se va a encomendar sino va a seleccionar el sí. propósito de Dios del ataque de que pueda venir mío propio mm. o de otro ajeno sí, 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 sí. y tenemos que saber responder ¿Por qué? De acuerdo. Porque, por ejemplo, en, en donde trabajaba, eran todos inconversos, ¿vale? Sí. Y eh, su hablar y proceder, y proceder para ciertas cosas, mm. eran, digamos, como reglamentarios. Mm -hmm. Pero cuando había una fuera del lugar, ya era jarana. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque... Sí. Es normal y le parece muy bien eso. Sí. Y cuando tú le respondes que, que eh, el hombre tiene que ser hombre, le dicen por qué. Mm. O la mujer mm. que quiere ser hombre, digo, ¿cómo? No, no es normal. Sí. No, pero es lo que quiere, sí, es lo que quiere, pero si vamos a lo, a lo que Dios quiere en nuestra vida, Amén. es algo que va a ser beneficioso para mí. Amén. Al hombre lo creó hombre y a la mujer mm. lo creó mujer. Mm -hmm. No para que la mujer sea hombre y el hombre sea la mujer, ¿no? Sí. No solamente eh, físicamente, sino en todo, es en todo. Todos los orden, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo, porque si no hay un desfasaje del desorden. Sí, lo exacto. ¿Qué quiere? Un orden, una corrección para, para nuestro beneficio y bien. Exacto. Caso. Muy bien. O sea, cuando tú sientes. Eh, la, el respaldo de la espiritual de la espiritual sí. a través del Señor eh, tu sentir es diferente mm -hmm. Amén. te afecta te siente paz sí. y Dios te da palabra para responder eh, correctamente sin, eh, sin hacer agresivo en la forma de decirlo mm -hmm. y sin la forma de que pueda recibir eh, el concepto establecido por Dios amén, amén Sí, estoy de acuerdo con eso que has dicho, en que es en toda la área. Hablamos a veces de lo visible porque a veces es lo que más entendemos, pero también está en la boca. Así que uno... Y, y te voy a decir que la boca nos trae muchos problemas. Porque, mire, te voy a decir una cosa, ahora que estamos solos. La mayoría de los problemas matrimoniales, hablo a nivel general... Por lo menos cuando yo he estado en consejería ayudando, siempre, generalmente, a veces hay de fondo otras cosas, ¿no? Pero generalmente viene por ¡pac! Por haber tirado al marido o a la mujer, ¡toma! Y, y se lea la madeja ahí, ¿verdad? Y, y, y se lea de San Quintín. Y tenemos que tener cuidado en todas las áreas de nuestra vida. Una persona espiritual se cuida para Dios. Eh, una de las cosas que yo, yo, yo a veces me enfado también, ¿eh? cuidado, pero me, me he tratado de cuidar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando uno se enfada, pues es fácil que en ese momento pueda ofender a Dios. Uf, Dios mío, ayúdame, trato de no, de no enfadarme, aunque a veces me he enfadado. Pero la Biblia dice, airaos, pero no, pero no pequéis, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque hay personas que no, hay personas lo que dice eh, David, yo me he encontrado, yo tuve que quitar hace años un programa porque, de radio, porque decían palabrotas, el pastor. Y del pastor Lizardo nos ha quitado porque, <ríe> hombre, en un programa de radio que estamos predicando el Evangelio, sueltas un taco, tú ya me dirás a mí cómo vas a evangelizar. Porque hay gente que se quiere hacer tan, tan humano para ganarlos que, 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 que salta con esta, ¿no? Claro, pues, eso es un religioso, ¿verdad? Yo estuve trabajando 
que ya lo he contado hace muchos años, con personas que y eran ancianos de la iglesia y decían tacos. Y yo estuve trabajando con él y a mí me atribulaba. Decía, hermano, por favor, no lo digas, hermano. Me, me, me haces mal. Claro, le, le tengo como un anciano de la iglesia. Yo, yo fíjate que era jovencito en aquel entonces. Yo tenía 17 años cuando comencé a trabajar con él. Y yo fui a trabajar con él porque él me insistió, porque yo quería orar. Trabajar, o sea, quería trabajar por la mañana y por la tarde trabajar. Era el propósito de mi corazón. Eh, y lo conseguía alguna vez, otra vez sí, otra vez no, pero él me hizo sentir tan mal que, que dije, pues venga, vamos. Y, y cuando fui a trabajar con él, pues la verdad, me atribulé mucho, porque es que a cada cosa, un taco. Y, y un taco. Y hermano, por favor, esto no puede ser. <risa> eh, porque la persona, yo quiero que entiendas que las personas que nos miran y te escuchan o te ven, si hacemos algo incorrecto, le hacemos daño. Damos mal testimonio. Y te, por eso tenemos que cuidarnos. Amén. Y que nosotros no seamos de tropiezo para otros, sino que seamos de ejemplo. Señor nos ayude. Amén. Porque yo a esto siempre le he tenido mucho temor. Ahora, hay gente a veces se ofende sin hacerle nada. Bueno, pues allá. Pero que no diga, no, es que yo te escucho a ti decir tal cosa. Y eso me ha hecho daño. Y esto realmente hay que tener cuidado. Amén. Voy, vamos, a, vamos al siguiente. A ver, ahora me tengo que quitar de aquí. Me quito y me pongo aquí. Ahí está. ¡Ay, qué inventos! <risa> Dice, se ha dicho que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Convertirse en cristiano es el proceso por el cual somos reconciliados con Dios y encontramos nueva vida en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Reflejando esta idea, algunos en la iglesia de hoy usan la etiqueta seguidores de Cristo, considerándose a sí mismo como aprendices de Cristo con el objetivo de ser transformados a su semejanza. Amén. Eh, Pablo dijo ser imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Esa es la clave de lo que es un cristiano. Claro que todos decimos lo mismo, yo también, Señor, estoy muy lejos. Pero bueno, eso no significa, porque cuando yo me convertí, yo no me convertí siendo perfecto. Yo todavía noto que tengo defectos, pero en la medida que voy viviendo, me voy quitando. Amén. Esa es la clave. Así que hermanos, nadie diga yo no puedo. La palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos al siguiente punto. Nacer del Espíritu. Ah, Dios mío, también he hablado acerca de esto. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque las cosas viejas tienen que pasar. ¿Eh? Las cosas viejas tienen que pasar. Y todas tienen que ser hechas nuevas. Vamos a leer el texto de aquí. Un segundito que... Ahora aquí lo bajo y que aunque no se me vea. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Así que el Señor ya desde un principio nos dijo que era necesario nacer de nuevo porque el nacer de nuevo significa que muero a esta carne. Morir, ¿verdad? Y morir significa morir al pecado. Por eso dice que cuando nos bautizamos simboliza que abajo queda el viejo hombre y se levanta luego la nueva mujer o el nuevo hombre. Así que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva vida. Ya no tengo que ver nada con la vida anterior. Entonces, para uno examinarse a sí mismo, tú debes pensar, ¿qué hacías cuando no eras cristiano? 
¿Cómo vivías? ¿Qué es lo que hacías? ¿Y cómo vives ahora? Entonces ahí puedes hacer una comparativa y ver el cambio que ha habido en nuestra vida. ¿Amén? ¿Esto es importante? <ríe> sí, David. Estaba porque me veo yo. Sí. ¿Cómo era yo? Oh. Era un, digamos, un azul incandescente. <ríe> <ríe> Qué bueno. Si me tocaba, me Todos teníamos cosas, hijo mío, que... Oh, Dios. Gracias porque, bueno... Amén. La reflexión Dios te, hace, te va haciendo ver. Si yo no te hubiera tenido a Cristo en mi corazón, pues mira... Seguramente que yo hubiera acabado, espero que al final se hubiera arrepentido uno de mis amigos de la infancia, bueno, no de la infancia, de mi adolescencia, que nos gustaba mucho la juerga y, y, y el bebé. Él acabó, murió joven, ¿verdad? Era de mi misma edad y murió ya, por no sé si hace 5 o 6 años, y era como consecuencia de que no dejó nunca la bebida, ¿verdad? Pues yo muchas veces lo veo con mi esposa, si yo no me hubiera convertido a Cristo, pues ¿quién me dice a mí que yo no hubiera acabado como a él? Porque a mí me gustaba tanto más que a él. ¿Eh? Sobre todo eh, la juerga, ¿eh? la rumbica. Eso es un pero para el Señor. Amén. Ahora, ahora canto rumba para el Señor. ¿eh? Pero, ya... pero hay que tener cuidado que, ¿eh? que uno... Como veía uno que se le iban los pies. ¡Ta, ta, ta! <risa> Hay que tener cuidado, ¿no? Es igual como esto de la discoteca, ¿verdad? Pues le, le veo a la, a la discoteca bailando y claro, eh, del mundo total, ¿eh? Esto se, le, se, les ha resucitado el muerto <risa> en la carne y bueno, una, una vergüenza. Sinceramente, de la forma de uh, Romer, una vergüenza, hermanos. En la iglesia, en la iglesia, ¿vale? Que un cristiano tiene que hacer una iglesia en ningún sitio, pero, hombre, menos en la iglesia. La carne resucita, tengamos cuidado. Amén. Sí, ve, adelante. Hablando de la carne, ayer eh, pasé un día muy duro en mi trabajo, sí. extremadamente duro. Sí. De esos días en que si no hubiera sido Cristo, sí. vi un camino. Ya. Me iba a sacar mi credencial, sí. iba a ir a la recepción y iba a decir, Tomás, hasta luego Lucas, aquí os quedáis, sí. muchas gracias, y yo sí. creo que me paró Cristo. Amén. Porque la carne sí. fue un momento que dije, Padre, o me ayudas sí. o hasta aquí llegamos. Claro. Porque yo ya no doy más. Sí. Ocurre. Y bueno, salí del trabajo. Yo me ducho en el trabajo, sí. hice como una, un paso de mm. todo lo que había dicho, hecho, sí. y, y sinceramente dije, mm. eh, sí. Señor, ¿tú actuarías sí. de esta forma que estoy actuando yo? Mm -hmm. ¿O te centrarías y, irías, y harías y dices lo que tienes que sí. decir a último momento, no? Mm. Y ahí fue cuando dije, como sentí, como, como sí. que me sacaban y me ponían, hey, a mira, veces céntrate. hay lucha sobre todo, sobre sí. todo en los trabajos, donde sí, hay señor. gente que no es cristiana, eh, es, es, es terrible, hay gente que yo, hermanos que a veces me han venido y, y es difícil, y yo mismo... Pues claro, eh, tra he trabajado en muchos trabajos eh, antes de, de ser cristiano y siendo cristiano. Uf, y porque yo era un buscavida, eh, nunca, cuando era jovencito, yo me buscaba la vida de, de, de trabajos y a veces había gente que, que nada, que se metía contigo simplemente porque nada, a ver, no, no, no te he hecho nada, hijo mío, estoy haciendo mi trabajo, a ver qué quieres. Pero hay gente que, yo no sé, le entras por el ojo izquierdo. Y, y, y no hay manera, ¿no? Y es una lucha, es una pelea, ¿verdad? Especialmente cuando somos cristianos, porque el enemigo sabe que si... Porque mira, yo recuerdo que cuando yo tenía 14 años, trabajaba con mi hermano en una construcción. Y, y resulta que, claro, yo me cargaba todo el muerto de la carga y descarga. O sea, había como un pequeño tractor que le cargaban 
y había que bajar cuatro o cinco plantas y venga a bajar ladrillo y yo estaba solo con 14 años y digo y los trabajadores dónde están ¿sabes? y, y, y el capataz mirando los chicos y, y los lo demás se iban se escondían y a, el pardillo de ellos pues <ríe> así que ¿sabes qué hice? esto era inconverso tenía 14 años <ríe> hacen lo que los demás <ríe> los demás se escondían yo también <ríe> Así me evité que el capatá me mira, ah, así que un odio, pues estaba, me estaba cargando yo todo, solico, <risa> ¿verdad? Pero claro, luego ya cuando somos cristianos, el asunto cambió y ya no, ya uno ya no se escondía, ¿no? Eh, y tenías que aguantar, pero la verdad que a veces, a veces es difícil, porque son injusticias, ¿no? Que a veces se cometen. Bueno, nos queda unos minutitos, gloria al Señor, quitamos un fuerte amén. Muy bien, vamos al siguiente punto. Ah, Dios mío, aquí, contraste del nuevo nacimiento. Aquí vamos a ver unos versículos muy buenos en Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7. Espérate, déjame cambiar esto para acá otra vez. Y dice así, porque nosotros también éramos en otro tiempo, atención, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, para con los hombres, nos salvó, atención, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia, atención a esto, vivies, eh, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que quiero que entienda aquí, te está hablando de lo que éramos antes de ser cristianos, ¿verdad? Andábamos en todos esos pecados, pero ahora, al haber sido reconciliados, nos ha hecho nada menos que herederos, de la vida eterna así que somos ciudadanos del cielo y en el cielo no se cae en la tentación ¿verdad? por eso cuando eh, Jesús nos enseñó el Padre Nuestro pues eh, dijo Padre Nuestro espérate que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Vivir en la voluntad de Dios es importante y para eso necesitamos estar muy fortalecidos nuestra vida. Nadie puede vivir una vida agradable a Dios si no buscamos cada día a Dios. No antes de ayer, no, no cada día, en el tiempo que puedas, ¿verdad? Porque hay tiempo que bueno, uno a veces no tiene mucho tiempo, el que tiene trabajo, eh, pero lo que pueda, porque Dios ve el esfuerzo. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos tome, venga a nuestra vida y domine, ¿verdad? Para poder vivir la vida de santidad. Y, y os recuerdo que estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo. Hay muchos hermanos que no se están dando cuenta de lo que está pasando en Israel, la guerra de Irán, la guerra de Hamas, esto no va a parar. Recordar que Cristo lo dice en el capítulo 24 de Mateo, y habrá guerras y rumores de guerras, y se va a acabar una y va a venir otra. Y esto acontecería en los últimos días, no en los últimos tiempos, porque los últimos tiempos abarca desde que Cristo fue llevado arriba hasta que Él venga. Pero cuando habla de los últimos días, habla desde la restauración de Israel. Estos son los últimos días. Y vamos a estar viendo guerras constantes de Irán, de Israel. Y algunos empiezan a decir, es que Israel tiene la culpa. Pero pues si es que aquí no se trata quien tiene la culpa, se trata que Cristo dice, cuando pase esto, sabe que yo estoy a las puertas. Que yo creo que Israel no tiene la culpa. Pero bueno... Para aquellos que creen que tiene la culpa, bueno, es que da igual quien tenga la culpa. Lo que Cristo nos dice, cuando esto pase, saber que estoy a las puertas. Amén. 
y el Señor profetizó estas guerras y además la Biblia habla acerca, y lo decía yo el otro, el otro día en un, un vídeo, que le dice a Irán y a, y a Gog y Magog, dice, voy a poner garfios en tus quijadas y te voy a traer a la tierra de Israel. Y lo resumo, y cuando te traiga a la tierra de Israel, te voy a tirar fuego y granizo. Si sí, arde de Jolucio. ¿Entendéis? Ah, ¿qué tal? ¿Entendéis lo que es Garfio? Es que te engancha aquí y, y te lleva. Claro, cuando vemos ahora las guerras, vemos que este rifirafi entre Irán e Israel va a ser constante. Y esos son los Garfios. Es decir, que Israel no se va a quedar quieto. Si le tiran bombas, Israel va a responder. ¿Verdad? Y claro, el, el problema que tiene Israel con Irán es que todos, toda la guerra que hay de Hamas, eh, todo es culpa de Irán. Israel lo sabe. ¿Por qué? Porque quien está detrás dando armas y dinero es Irán. ¿Verdad? Es Irán. Ahora, Irán no ataca directamente porque no se quiere ver en un conflicto, excepto esta última vez, pero el otro día salió el capitán Kaplan, que está saliendo de vez en cuando, y dice, pero es que detrás de todo está Irán siempre. Detrás de Hamas. ¿Quién daba el dinero a Hamas? Irán. ¿Quién da el dinero a Hezbollah? Irán. ¿Quién da el dinero a Siria? Irán. ¿Quién da el dinero a Irán y pone las bases de, contra Israel? Irán. Está en todos los sitios. Y es que Irán tiene un... El, el tipo de Islam que tiene es que dice que Israel tiene que ser destruido. Y no debe quedar ni uno. Pues lo tiene listo, porque Israel no va a ser destruido. Porque la palabra de Dios lo dice. Así que bueno... Hermanos, vivamos cerca de Dios. Amén. Si somos religiosos, Cristo viene y no nos vamos con Él. Si somos gente que tiene temor de Dios, nos iremos con Él. Quedan cinco minutos, voy a ir terminando. Eh, segunda parte. Sepan que el Espíritu ha venido, obrando en su corazón. Vamos a leer esta parte. Voy a apartar esto aquí. Y dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí. Y yo en vosotros, el que tiene mis mandamientos los guarda, y el que me ama, y el que me ama, ese es el que me ama, perdón, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras fíjate cuántas veces menciona aquí el señor la palabra amor y la palabra que me he oído no es mía sino que el padre que me envió os he dicho estas cosas estando con vosotros mas el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho es impresionante la vez que aquí menciona el que ama guardar mi palabra, el que ama guardar mis mandamientos, ¿verdad? Y luego cuando habla el Consolador, que es el que nos ha enviado. Todos nosotros tenemos al Espíritu Santo, aun cuando no hablemos en lenguas. Porque hay algunos que dicen, no, pero yo no hablo lenguas. No, pero es que la plenitud es una cosa y tener al Espíritu Santo que convence de pecado es otra. Y esa, esa, ese Espíritu Santo lo tenemos todos. Porque si no lo tuviéramos, no hubiéramos aceptado a Cristo. Mas si hemos aceptado a Cristo, lo tenemos. Amén. Cuando vamos a una campaña y predicamos el Evangelio de, de arrepentimiento y la gente se convierte porque es el Espíritu Santo que está en su vida, tocando su vida, ¿verdad? Y la gente llora, se compuje y acepta a Jesús. Eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que todos tenemos al Espíritu Santo y cuando le buscamos haya recibido o no haya recibido lenguas lo tenemos viene a nosotros, nos llena y en el Nuevo Testamento vemos que la gente era llena del Espíritu Santo, a veces hablaban en lengua y a veces no 
A veces es bueno pedir al Señor, bautízame en el Espíritu Santo, es bueno. Pero no pienses que si no lo has recibido, no tienes al Espíritu Santo, lo tienes. Ahora, ¿cuándo se va el Espíritu Santo de nuestra vida? Ah, pues cuando pecamos. Cuando decimos cosas que no están bien, ¿verdad? Eh, le espantamos a veces con nuestro vocabulario, hay que tener cuidado. Muchas cosas, entonces ahí se va. Se con, el pecado contrista al Espíritu Santo y entonces se nota en la vida. Cuando contristamos al Espíritu Santo, se nota, ¿verdad? Hay algo que muchas veces, eh, que hemos, cuando hemos tenido liberación o hemos, eh, nos han traído de, de otra iglesia, o aquí mismo a veces cuando hemos tenido a Carlos Anacondia y ha habido manifestaciones, en el rostro ya lo veíamos, ¿verdad? Eh, y el recuerdo, y con esto ya termino, que estaba yo predicando, era cuando empezó todo este mover del Espíritu Santo y resulta que vino un grupo, venían grupos para orar por ellos por liberación y aquí, o sea, casi al final había una chica que la, no, la noto nerviosa, o sea, la noto mal, está como distrayendo, está como eh, rara y siento que esta muchacha está mal y, y entonces desde arriba le digo en el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendo, sal fuera, la muchacha se manifestó y pasó a liberación y entonces mi mujer la estaba, <risa> esto es gracioso pero y no es gracioso. La mujer le estaba, la chica le estaba confesando, con perdón de la palabra, que en el centro, entre comillas, cristiano donde estaba, se estaba acostando con uno, en adulterio. Entonces, en ese momento que le está confesando mi mujer, entra el pastor y le dice, no digas nada, que ellos no saben nada. <ríe> ¡Qué fuerte! ¿no? <ríe> Dios mío. Mi mujer se quedó de piedra, porque ya se, ya se la había dicho, ¿verdad? Hay gente que, que quiere esconder el pecado, pero el Espíritu Santo te muestra. Claro que uno no tiene que ir a nadie diciéndole, tú has pecado. No, porque lo que Dios quiere es que la gente se arrepienta. Si uno va y le confronta, entonces le hace daño, eso no es plan. Porque no estamos para hacer daño, estamos para levantar a la gente y que procedan al arrepentimiento. Pero el pastor no estaba ayudando en esa situación. ¿Verdad? No estaba ayudando. En vez de llevar al arrepentimiento, ¿verdad? Y, y pues eh, va y le dice que no diga nada, que él no sabe nada. Bueno, en fin, esto es el asunto que la palabra de Dios declara que si amamos, guardamos su mandamiento, ahora una persona puede caer. ¿Vale? Mientras que estemos en este cuerpo de carne, cualquiera puede caer. La palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no. Entonces yo, eh, mientras que digo, David, busca la ofrenda, quiero terminar diciendo que tengamos cuidado porque ¿sabes qué es condenar? Condenar es cuando no le doy a la persona opción para levantarse. Es decir, ¿has caído? ¡Ah, te vas al infierno! ¿Cómo has hecho eso? Eso no es restauración, eso no ama a la persona. Si una persona ha caído, tengo que ayudarla a levantarlo. Pero... Si tengo que decirle, mira, has pecado. Porque hay personas que, lamentablemente, se dedican a pasarle la mano por la espalda. No has hecho nada malo, no pasa nada. Y más triste, condenan a otros. O sea, te pongo un ejemplo. Si alguien en mi familia ha hecho algo, no lo condeno. Pero como lo haya hecho el otro lo machaco. Yo está arriba y ve esa injusticia. No podemos hacer excepción de personas. Buscar la restauración en todos, amén. Pero si alguien lo ha hecho, hay que decir, mira hermano, te quiero, te amo, pero mira, ha pasado esto. ¿Verdad? Y es bueno que estés en disciplina, 
para que tu vida sea restaurada, no por hacerte daño. Pero hermano, yo llevo predicando, como dice, pues llevo 52 años, porque yo fui al seminario después de ir a ser pastor. Y me he encontrado con esto, y me sigo encontrando cada dos por tres, y me da ira santa. Cuando veo que alguien aquí te mato y aquí tapo, Dios está arriba y hará justicia. Amén. Pero cuando somos justos, también Dios nos bendice. Y cuando vemos que tengo misericordia con este, y tengo misericordia también con este, ya sea familiar, hijo, o sea el de enfrente, cuando tengo misericordia y no hago excepción de personas, entonces Dios me bendice. La justicia de Dios. Dios nos ha dado sabiduría para juzgar con justo juicio. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Cómo han cambiado? Si hasta parecen novios. ¿Encontraron otro consejero mejor que yo? Sí, lo encontramos. A Jesucristo.